ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കാര്യവട്ടത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സെൻ്റർ ഫോർ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇവൻ്റ് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി അൻപത് പേജ് വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എവർക്കും അറിയാം സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകൾ പിടിക്കും എന്നാൽ വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുക അതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യസ്തത ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സെൻ്റർ ഫോർ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അച്ചു ശങ്കർ സർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യവട്ടത്തെ ഹരിതാപമായ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു പകലും ഒരു രാത്രി ഒരു റൈറ്റ് തോൺ നടക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ സവിശേഷമായൊരു പരിപാടിയാണ് യുവ എഴുത്തുകാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശാസ്ത്രം എഴുത്തുകാരെ അവരെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ശാസ്ത്രം എഴുത്ത് നല്ല പരിചയമുള്ള മെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനാല് ചാപ്റ്ററുകൾ എഴുതി കൃത്രിമ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി അത് അടുത്ത ദിവസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് ഈ റൈറ്റത്തോ അതോടൊപ്പം ലൈവായുള്ള ചിത്രരചന ഭക്ഷണം സംഗീതം ക്യാമ്പ് ഫയർ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എഴുത്തിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അൻപത് പേരോളം ഇവിടെ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം സമയം ഒന്നേ മുക്കാൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കാവുന്ന കാണാം പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും പുറത്തെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പേര് സുകേഷ് സുകേഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് വെച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ഈ സയൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ എ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും പിന്നെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും നമ്മുടെ ഇവിടെ മെൻ്റർഷിപ്പ് നല്ലൊരു ടീമാണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ താല്പര്യം വന്നതാണ് ഞാൻ സാധാരണ എഴുതാറുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖല ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈക്കോളജിയും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കരുതുന്നു എ ഐനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കുവിൻറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലും ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൈക്കോളജിയും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്തും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എ ഐ ആണ് എല്ലായിടത്തും ചർച്ചാ വിഷയം എ ഐയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ല അത് സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഭാവിയിൽ ഉള്ള ജനറേഷൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരിലും എത്തിച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും സാധിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവേ സയൻസിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യവും അതുപോലെ സയൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനോടുള്ളൊരു അഭിനിവേശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ശരിക്കും പുതിയൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിന് എത്രമാത്രം
റൈറ്റ് തോൺ എന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി പല പല സ്റ്റെപ്സിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അച്യു ശങ്കർ സാറ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഈ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷനിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഈ റൈറ്റ് തോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ മെൻറ്റേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുകയും അതൊരു പ്രഭാഷണ രീതിയിലല്ല ഒരു സംഭാഷണ രീതിയിൽ ഒരു കൂടിയിരുന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ അത് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറം കാളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും വളരെ ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള ഹരിതരത്നാകരം എന്ന എക്കോ ഹട്ടിനകത്ത് കൂടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ മെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എഴുത്തിലും ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിചയം ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ആശാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ശാസ്ത്ര പ്രചരണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ചെയ്യുന്ന പണി ടെക്നോ പാർക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലാണ് പഠിച്ചത് വർക്ക് ചെയ്ത് ദൂരദർശൻ ദാസൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് മേഖല പൊതുവെ പട്ടാമ്പി എസ് എൻ ജി എസ് കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയാണ് അവർ ഇൻവേറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ വായിക്കൂ ഒന്നാമത്തെ നാല് വരി വായിച്ചിട്ട് അവരെ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വരികൾ ഒരിക്കലും അവർ വായിക്കില്ല അതിൽ നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വരും വൺ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അനക്ഡോട്ട് ഫോർ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ദ തീം ടു അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ അതിൻ്റെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ സീനറിയൂസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അത് താഴെ ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി കണ്ടൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് അതും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കാതെ റാൻഡമായിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിങ് കാരണം വ്യത്യസ്ത ഭിന്ന പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കൂടിയിരുന്ന് ഈ അവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുകയും മെൻറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഇടയിൽ ചിത്രശ്രമങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിലൊരു ഒരു വളരെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഘടനയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരെ മെൻറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ മെൻറ്റേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു രസകരമായ വളരെ എല്ലാവർക്കും അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തുടക്കത്തിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും രസകരമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതും ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ രസമായ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തുടക്കങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾക്കാനിട വന്നു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പുറത്ത് വരിക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റത്തോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര കോമണായിട്ട് ആൾക്കാരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടായി വന്ന് അവർ സ്വമേധയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വളരെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് അതിൽ വേണം ഒരുപാട് അജയലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ് അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതവർ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റൈറ്റർ തോണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മെൻ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എയുടെ സാമൂഹികമായ വശങ്ങൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ വരെ പല മേഖലകൾ ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചികിത്സ വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ തരം മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചർച്ച ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും ഒരു ആറര മണിയോട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടി ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ച് പരസ്പ
दूर की बारिश में बीगता सतर आया मोला 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 मेरे मोला 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 मेरे मोला 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 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡെഡ് ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പതിനാറ് മണിക്കൂർ കേവലം പതിനാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവരിൽ അധ്യാപകരുണ്ട് റിസേർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇവരുടെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനിടയിൽ ഇവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പോപ്പുലർ സയൻസിൽ ഒരു ആർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അസാധ്യമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അധ്യാപകരും കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സും പി ഡി എഫ്സും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മൂന്ന് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ അറിവുകളെ കൂടുതൽ നല്ല ദിശയിലേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പുതിയ സാധ്യതകളെയും കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ കിട്ടിയത് ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അതിലുപരി ഒരു സാധാരണക്കാരന് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഏകദേശം ഒരു രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയോടെ ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ടൈപ്പ് സെറ്റിംഗ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു റൈറ്റത്തോണിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകം എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുസ്തകം ഇറക്കിയ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റത്തോൺ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ അച്യുശങ്കർ സാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സന്തോഷം ചർച്ചകൾ പാട്ട് കേൾക്കൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ സൗഹൃദം ആസ്വദിക്കൽ ഇതിനെല്ലാം ഇടയിലൂടെ ഒരു ശാസ്ത്രം എഴുത്ത് നടന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലിനിയും കുറച്ച് പോസ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ കാതൽ ഉരുത്തിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റൈറ്റ് തോണിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യുവതലമുറയിലുള്ള ഇതുവരെയും ഗൗരവമായിട്ട് ശാസ്ത്രം എഴുത്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ എഴുതിയ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ലോകോത്തര ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് നിസ്സംശയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും അതിമനോഹരമായി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടുന്ന ലേഖനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ കരുതുന്നു ആ പുസ്തകത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ശാസ്ത്രം എഴുത്തിനോട് വളരെ ആവുമുഖ്യം അതിൻ്റെ തീപ്പൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അവരുടെ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം ഭാവിയിൽ ഒരുപാടുണ്ടാകുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തേജനം തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്തവർ പോലും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ എഴുത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സാധിച്ചു ശാസ്ത്രം എഴുത്തിന് ഒരു വിഷയത്തിനെ ഗഹനമായിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ചർച്ചകളിലൂടെ വായനകളിലൂടെ തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മികവ് പോപ്പുലർ ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രോഡറായിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടാൻ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് സഹായിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇത് പോപ്പുലർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ടൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലും വളരെ എക്സ്പേർട്സ് ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം മേഖലയല്ല
ഈ ഒരു പരിപാടി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത എപ